mayor desafío es comunicar, porque pues, las crisis siempre van a existir y van a existir en nuestra institución eclesial como en cualquier institución. Creo que el encuentro me, me lleva mucho a, a conectarnos como red, que somos una sola iglesia, que no somos distintos haciendo cosas desarticuladas, sino que nos tenemos que unir para realmente comunicar esperanza a todos los hombres. Me llevo esa motivación a ser una iglesia que comunica esperanza. Delegados de comunicación de todas las provincias eclesiásticas de Colombia y representantes de oficinas de comunicaciones de otras realidades de la iglesia se dieron cita del 10 al 12 de septiembre en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia. Crecer en la planeación de una adecuada gestión de las comunicaciones en la Iglesia Católica para atender asertivamente los momentos de crisis y fortalecer la evangelización en el país fue el objetivo del encuentro organizado por el Equipo Integral de Comunicaciones del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Acorde con la realidad del mundo de hoy, tiene una importancia muy grande el intentar que nosotros estemos eh, unidos, que en un momento determinado nos constituyamos en una fuerza para que hablemos, para que pongamos nuestros puntos de vista y sobre todo para que ayudemos, que es muy importante, a esas diócesis que quizás no tienen los suficientes medios. En otras palabras, no nos podemos quedar retrasados en el uso de estas tecnologías que nos abren espacios de evangelización, pero también es un desafío enseñar a utilizarlos a las personas para que realmente le sacan el provecho en bien de las personas y de las comunidades. Durante la jornada orientada por profesionales en diversas áreas de la comunicación estratégica, se plantearon temas que llevaron a los participantes a una reflexión profunda en la que se abordó desde diferentes dimensiones el concepto de crisis organizacional y la necesidad que tienen instituciones como la Iglesia Católica de generar una comunicación asertiva que apunte a la credibilidad de sus procesos en la opinión pública. La opinión pública es un tema que es muy importante para la Iglesia porque la Iglesia está en el mundo para hacer luz del mundo y obviamente tiene muchísima tarea en lo que a la opinión pública se refiere, ya sea visibilizando temas, ya sea proponiendo temas o también ayudando, iluminando, mostrando otros puntos de vista, encuadrando temas también entre los principios y los valores del Evangelio. Creo que efectivamente en las crisis eh, lo humano es lo que debe primar, la verdad, el dar la cara, es decir, aquí estoy para responder, la oportunidad para salir a, a responder por esas crisis y el tener claro, digamos, los temas y lo que voy a decir. Creo que ahí están los elementos fundamentales y ponerse en el lugar del otro. De la crisis a la asertividad de la comunicación en la Iglesia fue el lema que acompañó la jornada formativa en la que se analizaron los desafíos de la comunicación institucional en el contexto actual. Hay que asumirlas como propias, hay que verlas como eso, como eso que solo me pertenece, no se deben desplazar. Entonces esa es una principal clave para lograr a la, llevar a la resiliencia. Las crisis deben vivirse y deben tener sus etapas. Yo hablaba de la precrisis, la crisis y la poscrisis, porque precisamente esos momentos deben darse. Y luego esa crisis que se convierte en resiliencia es un resurgir, es un renacer. Es saber que la crisis me dio la oportunidad de demostrar de qué estoy hecho, de qué soy capaz y por lo tanto llega a ese nivel que yo llamo superior, que es la resiliencia. Valioso fue también reconocer que las crisis institucionales llegan a afectar el estado de ánimo y hasta el desempeño laboral de los voceros y profesionales de la comunicación que afrontan estas situaciones. Lo que yo soy lo comunico. Si yo amo mi iglesia, si yo me siento en identidad y en sintonía con mi iglesia, voy a saber compartir esa buena nueva, voy a saber, digamos, eh, dar el mensaje del Evangelio. Lo segundo es entender que eh, la iglesia, al ser una de las instituciones con mayor credibilidad en el mundo, por supuesto, recibe eh, cuestionamientos y ataques por su alta credibilidad y por las exigencias que alguna vez tiene de la sociedad. Durante este encuentro nacional se contó con espacios para el compartir fraterno y conocer experiencias significativas de comunicación y evangelización que se desarrollan en distintas regiones del país. Yo pienso que el encuentro ha sido muy enriquecedor. Yo quisiera rescatar dos cosas. Primero, que el encuentro con personas, sacerdotes, religiosas, laicos, entidades que están participando de la dinámica de la comunicación en la Iglesia colombiana, permite descubrir la necesidad de un trabajo en red. Y segundo, que la, la temática, la dinámica del encuentro nos ha permitido abordar temas que son 
retos para la iglesia y que sobre todo pues que nos dan luces, pistas para trabajar ese, esos temas en nuestras arquidiócesis, en nuestras iglesias particulares. Son muchas las enseñanzas que deja este encuentro, así como los compromisos asumidos. Uno de ellos, iniciar desde ya la preparación del próximo Encuentro Nacional de Delegados de Comunicación de la Iglesia, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2020 en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia.